Baiklah teman-teman, di sini Gabriel Sirgisian putih memulangkan dengan D4 dan Ali Reja membalas D5, C4 dan C6. Pertahanan Slav. Kuda ke F3, kuda ke F6, kuda ke C3 dan pion memukul pion. A4 saat ini tentunya mencegah pion ke B5 dan gajah ke F5. Lalu ke depan mengaktifkan pion teman-teman. Dilanjutkan dengan E3. Membuka aksi gajah juga mengancam pion dan hitam E6 tentunya. Gajah memukul pion, gajah ke B4. Di sini juga dengan mengepin kuda mempersiapkan rokade ke depan. Putih rokade, begitu pun dengan Ali Reja Firauja. Menteri ke E2 dimainkan. Mungkin untuk mensupport pion mengancam gajah sehingga gajah mundur ke G6 menghindari ada tempo ke depan. Dilanjutkan kuda ke E5 mengancam gajah. Kuda B ke D7 menawarkan kuda. Kuda memukul gajah. Pion H memukul kembali. Penteng ke D1. Dilanjutkan menteri ke C7. E4. E5 langsung juga menghentikan pion lalu menawarkan pion di sini D5. Gajah memukul kuda. Dan sebelum pion memukul gajah, terlebih dahulu D6 teman-teman. Mengancam menteri, menteri ke A5 lalu pion memukul gajah. Dilanjutkan B5 saat ini, langsung juga mengancam gajah di mana pion tidak mungkin memukul pion karena menteri akan memukul benteng. Tetapi sebelumnya cukup menarik teman-teman di posisi ini, bagaimana jika Ali Reja langsung memukul pion ini? Maka benteng ke B1 teman-teman. Apabila benteng ke B8 juga mendukung pion, maka F3. Lihat, di sini sudah cukup banyak perlindungan dari pion di mana ancaman dari hitam biasanya juga mengancam pion ini. Dan sekarang menteri menjadi cukup pasif. Menteri ke A5 mencoba juga menyelamatkan diri ke depan, maka gajah ke D2 saat ini. Mengancam menteri, menteri ke D8, menteri ke F2 teman-teman. Di mana juga mengancam pion. Apabila B6, maka gajah ke E3. Lihat, di sini perbedaannya bahwa perwira putih justru lebih leluasa dan juga lebih nyaman. Di sini perwira hitam terlihat pasif. Untuk itulah teman-teman kita kembali. Sehingga Ali Reja tidak langsung memukul pion ini terlebih dahulu dengan B5. Gajah mundur ke A2, lalu pion memukul pion. Di sini gajah ke A3, teman-teman. Sebelumnya, bagaimana jika menteri ke D3 mensupport pion ini saat ini? Maka kuda ke C5. Oke, mengancam pion ini. Karena apa? Pion ini belum dimajukan. Menteri ke C2, lalu kuda memukul pion. Di sini jelas bahwa hitam lebih aktif dan juga lebih baik. Dan di sini dilanjutkan tentunya dengan gajah ke A3. Untuk itulah Ali Reja langsung memukul pion. Bagaimana jika saat ini kuda ke C5? Inilah yang dipancing oleh putih teman-teman. Karena apa? Ada menteri ke C4. Lihat, dua kali mengancam dan di sini juga secara tidak langsung ke depan mengancam benteng. Di sini juga mengancam pion ini. Apabila kuda memukul pion pusat ini, maka D7 teman-teman. Lihat. Penteng ke-8 menyelamatkan diri, maka tiada perlindungan terhadap pion sehingga menteri memukul pion ska. Raja ke-7, penteng ke-3, di, di mana ke depan selain melindungi pion ini juga dapat bermanuver ancaman cukup berbahaya. Untuk itulah teman-teman, kita kembali di dalam posisi seperti ini. Ali Reja langsung menteri memukul pion ini. Di mana juga supaya dapat mengaktifkan kuda ke depan di mana menteri sudah mensupport dan peta ini sudah dikontrol oleh menteri hitam. Luar biasa. F3 saat ini tentunya mensupport pion ini dan benteng ke 8 Dan lagi-lagi saya akan menunjukkan kepada Anda. Terlihat gajah ini gratis. Apakah Anda langsung bersemangat memukul gajah? Jelas ini sebuah kesalahan karena gajah memukul pion F7 skak membuka akses benteng mengancam menteri. Oke teman-teman, untuk itulah. Harus sangat hati-hati, di sini benteng ke B8 dimainkan, dilanjutkan benteng ke C1. Mengancam menteri, menteri ke D4 skak, raja ke H1, dan C5 saat ini. Lihat, C5 selain juga menambah perlindungan terhadap pion ini, juga menutup akses gajah mensupport pion. Untuk itulah benteng ke D1 mengancam menteri juga melindungi pion, menteri ke C3. Benteng ke C1, di sini diharapkan bolak-balik, tetapi Ali Reja tidak menerima dengan menteri ke A5. Penteng ke D1 kembali. Menteri ke B5. 
menawarkan pertukaran menteri, Kejah Kecil Empat tidak menerima kembali menantang menteri, Menteri Kecil Enam. Dilanjutkan Benteng Kecil Satu dan dilanjutkan Benteng KB6. Benteng KB6 mungkin menumpuk benteng atau juga dengan ide membawa menteri ke depan ke petak B8 supaya apa? Dua kali mengancam pion ini teman-teman. Kita akan melihat bagaimana rancangan Ali Reja Firauja. Menteri KF2 saat ini mencoba juga bermanuver mengancam pion ini karena apa? Pion ini sedang dipin oleh gajah. Menteri ke C8 dilanjutkan. Kita lihat manuver ke depan. Dan Menteri KG3 sesuai rencana. Tetapi inilah yang sudah dipancing oleh Ali Reja Firauja. Kita akan melihat bagaimana performa dia bermain. Menteri KB8 saat ini. Lihat teman-teman. Perlu diketahui tujuan dari menteri ini ternyata tidak hanya mengancam Pio. Kita akan melihat di sini gajah ke A2 dimainkan. Sebelumnya apabila langsung menteri memukul pion ini, maka coba teman-teman apa yang sudah dirancang oleh Ali Reja di posisi ini. Bagaimana teman-teman? Ya selamat dengan benteng GB3 teman-teman. Inilah langkah powerful. Terlihat mengorbankan tapi di sini juga mengancam gajah. Apabila gajah langsung memukul benteng, maka menteri memukul gajah. Kita lihat bahwa di sini pion tidak lagi dipin, di mana menteri mengancam gajah, pion mengancam menteri. Menteri KG3 menyelamatkan diri, maka menteri memukul gajah. Di sini jelas bahwa dua kuda lebih kuat dibandingkan satu benteng. Dan bagaimana jika di dalam posisi seperti ini, benteng KA1 mensupport gajah, maka benteng KG3 teman-teman lihat mengancam. Bagaimana caranya mempertahankan apabila gajah berpindah, maka jelas menteri hilang. Apabila gajah ke A2 kita ambil, di sini bisa juga dengan langsung memukul gajah tetapi lebih kuat lagi C4. Lihat, mendekskoneksikan sehingga apa? Di sini menteri terancam. Gajah memukul pion tentunya benteng memukul gajah, maka menteri KG3 kita lihat di sini hitam unggul satu perwira. Luar biasa teman-teman. Dan inilah salah satu langkah yang mengejutkan dunia catur saat ini yang membuat juga Ali Reja naik terus untuk melampaui batas rating teman-teman mungkin sebentar lagi ia akan menggeser Ding Liren dan kita kembali ke parti aslinya di posisi ini dilanjutkan dengan gajah ke A2 lalu benteng memukul pion saat ini menteri memukul pion saat ini teman-teman memanfaatkan pinan dan Ali Reja benteng memukul benteng terlebih dahulu tempo skak Benteng memukul kembali dan langkah spektakuler Menteri KB5. Lihat langkah ini, di mana ke depan bermanuver ke petak E2 mengancam benteng, waktu yang sama mengancam gajah. Mungkin ke depan memukul gajah, benteng misalkan melindungi ke depan, maka pion memukul menteri teman-teman. Luar biasa. Menteri KG5 saat ini tentunya mencegah sehingga menteri KE2 dan menteri KD2. Pertukaran menteri diterima dan kita lihat ke depan. Bahwa dengan keunggulan pion juga dan juga bagaimana dua kuda ini akan menghadapi dua gajah. Siapa yang lebih kuat dan bagaimana Super Grandmaster ini memainkan. Ali Reja Firoja melanjutkan dengan benteng ke-8 saat ini. Mensupport pionnya promosi dan di sini dimainkan Raja ke-1. Mencoba juga mengaktifkan Raja. Memang cukup sulit menemukan langkah. Tetapi teman-teman di dalam posisi ini ditunjukkan bahwa benteng ke-2 salah satu opsi terbaik. Mengapa demikian? Karena di sini pion tidak mungkin bisa melaju karena sudah diancam oleh gajah. Dan juga di sini kuda akan tetap terikat melindungi pion. Tidak bisa berpindah karena apabila berpindah gajah juga memukul pion. Maka satu-satunya kita ambil dengan raja ke-8 pengembangan. Maka benteng ke-C4 menghentikan pion juga mengancam pion. Kuda ke B6 saat ini melindungi pion juga mengancam benteng maka benteng memukul pion. Pertukaran gajah melakukan sekak memukul benteng raja ke-8 dan gajah ke-6. Dan kita lihat di sini bahwa mengancam pion kuda ke-7 dan kita akan melihat baru ke depan raja dapat aktif. Ini masih cukup kuat teman-teman. Namun kita akan melihat bedanya kita kembali. Di posisi ini putih langsung raja ke-1. Sehingga Ali Reja Firoja punya kesempatan C4. Benteng ke-C2. Kuda ke B6 teman-teman Sungguh tepat untuk juga langsung melindungi Pio Raja ke F2 saat ini Kuda ke D7 Lihat manuver kuda ke depan Ini cukup banyak taktik teman-teman Raja ke E3 dimainkan 
kuda kecil lima. Dan apa yang harus dilakukan? Di sini gajah ke B2 teman-teman. Apabila lagi-lagi terlihat dihalangi pion ini dengan gajah memukul pion, maka inilah yang sudah dirancang oleh Ali Raja Firauja dengan kuda ke inang. Lihat, juga langsung mengancam gajah. Raja ke D3 mencoba mensupport gajah, maka kuda melakukan skak. Wajib raja berpindah, maka benteng memukul gajah pertukaran dan kita lihat di sini bahwa hitam sangat unggul. Dan bagaimana jika di dalam posisi seperti ini kita kembali dengan gajah ke D3 mencoba mundur, maka benteng akan memukul benteng teman-teman. Gajah menerima, maka kuda melakukan skak waktu yang sama mengancam gajah dan di sini hitam unggul satu perwira. Luar biasa teman-teman, bagaimana visualisasi kalkulasi yang dilakukan oleh Ali Reja Firauja dan kita kembali untuk itulah tidak diterima pion ini kita masih melanjutkan dengan gajah ke B2 dilanjutkan kuda ke D3 saat ini lihat mensupport pion juga mengancam gajah gajah ke C3 dimainkan A3 saat ini gajah ke D2 membuka ruang juga tetap mengancam pion ke depan dan benteng ke C5 Lihat, melindungi pion ke depan juga tetap melindungi pion ini. Raja ke E2 dimainkan, kuda ke F4 skak. Juga mengancam pion ini. Di sini raja ke F1. Apabila gajah memukul kuda, maka pion memukul kembali. Lalu di sini akan cukup leluasa bagi hitam untuk membantu pion ini. Dan di sini komputer pun menunjukkan signifikan. Hitam sangat unggul. Dan masih dicoba teman-teman di posisi ini, raja ke F1 dilanjutkan dengan Benteng ke B5. Dan ini cukup powerful teman-teman. Harus hati-hati. Putih melanjutkan gajah ke C1. Juga menghindari tempo skak ke depan. Apabila di dalam posisi ini. Gajah memukul pion ini. Maka kuda memukul kembali. Benteng memukul kuda. Maka benteng ke B1 skak. Raja ke F2. A2 teman-teman. Jelas pion ini akan promosi. Gajah ke C3. Maka pion promosi pertukaran. Dan di sini hitam unggul. Satu perwira. Harus sangat hati-hati teman-teman. Untuk itulah kita kembali di posisi ini. Langkah ini cukup penting. Sehingga dimainkan gajah ke C1. Dan lagi-lagi teman-teman di posisi ini. Langkah mengejutkan dan juga luar biasa bagaimana perhitungan dari Adil Reja. Anda post pre ini. Apa kira-kira langkah hitam? Bagaimana teman-teman? Ya dengan benteng GB3 teman-teman. Lihat langkah ini. Apa ini? Di sini benteng memukul pion dari putih. Sebelumnya lagi-lagi cukup sulit teman-teman. Apabila gajah memukul benteng, maka pion memukul kembali mengancam benteng. Benteng ke J3, B2 mengancam gajah. Wajib dipukul pion ini. Benteng ke B3 dan kuda ke D3 teman-teman. Lihat, melindungi. Apabila dicoba raja ke E2 mengancam kuda jelas ini fatal karena di forking teman-teman. Oke, benteng akan hilang. Dan apabila di dalam posisi ini tentunya tidak mungkin juga benteng memukul kuda pion akan promosi. Apabila benteng ke B5, maka kuda ke C4 saat ini menambah. Raja ke E2, kuda ke F4 skak mengancam pion. Raja ke D1 mencoba mendekat mengancam pion ini ke depan, maka kuda memukul pion. Dan kita lihat pion, -pion ini menjadi lemah. Dan di sini juga kuda cukup kuat untuk melindungi pion. Dan jelas di sini pun hitam sangat unggul. Luar biasa teman-teman Dan kita kembali Dan putih masih melanjutkan benteng memukul pion C4 Dan di sini Ali Reja kuda langsung memukul benteng Tetapi lagi-lagi cukup menarik teman-teman Ditunjukkan oleh komputer bahwa benteng ke D3 Salah satu opsi Dimana juga tetap bahwa kuda mengancam benteng Benteng menyelamatkan diri kita ambil ke C7 Maka benteng ke D1 skak Raja ke F2, benteng memukul gajah, pertukaran di mana kuda ke D3 skak, memforking, dan di sini komplit. Hitam unggul satu porwira, walaupun gajah diselamatkan ke depan, pion juga akan mudah promosi. Luar biasa teman-teman. Namun kita kembali. Tentunya langkah pasti juga langsung dari alir Raja Firauja dengan langsung memukul benteng. Gajah memukul benteng, maka kuda ke D3. Mengancam gajah, gajah ke G5. Bagaimana jika gajah langsung memukul kuda? Maka kuda memukul gajah. Mempersiapkan promosi raja ke E1, A2, wajib diterima. Maka di sini tetap unggul satu perwira. Itulah teman-teman masih coba dengan gajah ke G5. 
dilanjutkan langsung dengan kuda ke A5 mengancam gajah, gajah ke A2, kuda ke B4 mengancam gajah, gajah ke D2. Karena apabila gajah ini sebelumnya pindah, maka pion akan promosi teman-teman. Di sini kuda memukul gajah, gajah memukul kuda, kuda ke C1 mempersiapkan pion promosi, gajah ke C3, A2. Gajah memukul pion pusat, di sini kuda ke B3 mempersiapkan pion promosi, raja ke E2, pion promosi, wajib ditukarkan, kuda memukul kembali, raja ke E3, dan setelah kuda mundur ke B3, di sini juga putih menyerah. Karena apa jelas, unggul satu perwira ke depan, di mana pion-pion ini berpotensi akan promosi pastinya. Bagaimana teman-teman, permainan sangat menarik yang dibawakan oleh Ali Reja Firauja.